ഇപ്പോൾ ബെർലിൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ തന്നെ ബെർലിൻ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ബെയർ കാർലോവാരിയിൽ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ തുടങ്ങി അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവമായ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ സുവർണമായ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൽ സുവർണ ചകോരം തുടങ്ങി നിരവധി ഏഴ് ദേശീയ അവാർഡുകൾ നിരവധി സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിനോട് അടക്കമുള്ള ഇത്രയെല്ലാം അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും മലയാള സിനിമയിൽ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കസേര താങ്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് കിട്ടാത്ത നല്ലത് കാരണം എനിക്ക് ഇനി സിനിമ ചെയ്യാമല്ലോ കാരണം ഇനി ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ലോകത്തിൽ മറ്റേതൊരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായനേക്കാട്ടിലും അവർ ചെയ്ത സിനിമയേക്കാളിലും മികച്ച സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശത്തിലും ആ യാത്രയിലുമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനൊന്നും പറ്റില്ല കുറേ പോകുന്നില്ല ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ കരുണത്തിന് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് സുവർണ മയൂരം നേടി കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാര്യയും കൈക്കുഞ്ഞും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തമായാൽ ഒരു രാജകീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടും ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സിനിമ ചെയ്യാനാണ് ഒരു കലാകാരനാണ് എല്ലാ എന്താണ് ഈ സെൻസിറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വാതി വളരെയധികം സെൻസിറ്റീവായിട്ട് മനസ്സുള്ള ഒരു കലാകാരനായ അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ നോക്കി കാണാനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സിനിമയാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ വേദനകൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാരണം ഈ വേദനകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് സിനിമ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികാര പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് സിനിമ എടുത്ത ദേശാടനവും ഇപ്പോൾ ഒറ്റാലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടിലും ഈ മുത്തച്ഛനും കൊച്ചുമകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഈ രണ്ട് സിനിമയിലും അന്തർധാരായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബാല്യം താങ്കൾക്കുണ്ടോ കൊച്ചു മുത്തച്ഛൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ഒന്നും പ്രകടമല്ല അല്ല കാരണം ഇപ്പം ദേശാടനത്തിലെ മുത്തച്ഛൻ അപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സന്യാസ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും ഉള്ള ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബം അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും അല്ലെ മകനും മുത്തശ്ശനും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എൻ്റെ മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശയായിരുന്നു അത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴും ഒതുക്കി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ദേശാടനത്തിൽ അതിന് മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുത്തച്ഛനായിട്ടല്ല ജനിച്ചത് ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടല്ല ജനിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നു അതെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പൂർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അച്ഛൻ ഒരു തികഞ്ഞ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതുകയും പുസ്തകങ്ങളുടെ കളക്ഷനും കാരൂരും തകഴിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അവരത്രയും കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ട അന്തരീക്ഷമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനമായി കുടുംബസമയത്തിൻ്റെ കഥ അച്ഛൻ്റെ കഥ അച്ഛൻ എഴുതി എനിക്ക് ആദ്യം സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടുന്ന അച്ഛൻ എഴുതിയ കഥ ആണ് ഇപ്പോഴും അച്ഛൻ എഴുതിയ കുറേ അധികം കഥകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സിനിമയാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലോട്ട് പോയി അവിടെ ഏലകൃഷി ഏർമാടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ച അന്തരീക്ഷമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൈക്കി കഥാപാത്രം ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ ഒരു സ്പാനാണ് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നത് ഈ ആർട്ട് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ എന്ന സിനിമ വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഏറെ കുറച്ച ഒരു സംവിധായകൻ അത് കുറേ അത് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ദേശാടനത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ കൊമേഴ്ഷ്യലി വൈബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറയുടെ
ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഞാൻ ദേശാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി എനിക്കൊരു സിനിമ ഓഫർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹ അല്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആ സിനിമ മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം വരെ വാങ്ങിയതാണ് പാട്ടുകൾ വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത പല സ്ക്രിപ്റ്റും അതായത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം കയ്യിൽ വെച്ചു തിരിച്ചൊരു മറുപടി പോലും പറഞ്ഞില്ല വീരം ഞാൻ എൻ്റെ ഫുൾ എൻ്റെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ എൻ്റെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് ചിരിച്ചു അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് കുറേ മുൻപ് പലപ്പോഴും ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഒഴിയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെ ആവും കാരണം കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മളന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞില്ല കോസ്റ്റ്യൂമും ലൊക്കേഷനും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതൊരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞു തന്ന് കുടുംബമായിട്ട് അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ എവിടെയോ യാത്രയിലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം മാത്രം മടങ്ങി വരിക സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് നേരത്തെ ഒന്നും പറയായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അതും അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ അത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം നടക്കാതെ പോകുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ ഒരു മികച്ച സിനിമ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം അതൊരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ആവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല ആലോചന ഞാൻ അല്ല ആലോചനയുണ്ട് ഇപ്പം ഈ നവരസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറാച്ചിയുടെ സാറാ ജോസഫിൻ്റെ മാറ്റാത്തി അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കാരണം അത് ലളിതജി ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിടം കഴി ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് കുറേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കയറി വരും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും സിനിമയുടെ ജയപരാജയങ്ങൾ ബാധിക്കാറില്ലല്ലേ പരാജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും കാരണം ജയ കുറച്ചുകൂടെ അല്ല ഈ ഇപ്പം മലയാള സിനിമ നവതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടാണ് നോക്കുന്നത് അതെ പക്ഷേ മലയാള സിനിമ ഇതൊന്നും പോരാട്ടോ ഇനി 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 ഒരുപാട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെന്നും നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിക്കൾ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിക്കുകൾ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമുക്കിനിയും എത്താൻ ഒരുപാട് ദൂരമാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ കേരളത്തിലൊരു അംഗീകാരമോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ലോകം എങ്ങനെ കീഴടക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയ്ക്കകത്ത് ചേരാനൊരു ലോകമുണ്ടോ അതോ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ വീട് വീട് സിനിമ വീട് സിനിമയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പുസ്തകവും യാത്രകളുമാണ് അതെന്ത് പ്രകൃതി ഞാൻ അത്രയധികം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സത്യം ആയിട്ട് കാണുന്നു അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ശാന്തത്തിൽ വാളിൻ്റെ തുമ്പിൽ തുമ്പി വന്നിരുന്നത് പിന്നീട് ഒറ്റാലിൽ കിട്ടിയ അൻപത് ശതമാനത്തിലേറെ മുഴുവൻ മനോഹരമായ ഷോട്ടുകളും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നതാണ് ഭയാനകത്തിലെ മഴയും ഇടിമിന്നലും കോല അവിടെയുള്ള കായലിലെ കൊടുങ്കാറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സജ്ജമായി നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇത്രയും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേഡ്സ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സംഘടന തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും പോളിടെക്നിക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും
എനിക്ക് അത്രയും വലിയ തീഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ ആർക്കും തർക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും അത് എല്ലാ തുറയിലും ഉണ്ട് അത് പ്രായമൊന്നും അവിടെ ബാധകമല്ല അവരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം വിദ്യാരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഭയാനകത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ആ ആത്യന്തികമായുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര ഒരു പക്ഷേ അതിൽ വീണ് വീണ് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അത് മാത്രം അഹങ്കാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിവാക്കായിട്ടോ പറയല്ലോ കേട്ടോ സത്യത്തിൽ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത സിനിമ ഒരു പക്ഷെ ബൈസിക്കൽ തീവ്സോ റാഷമോണോ വെർജിൻ സ്പ്രിങ്ങോ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ആ യാത്ര തുടരട്ടെ മലയാളത്തിന് മികച്ച സിനിമകൾ വീണ്ടും ലഭിക്കട്ടെ നല്ല ആശംസകൾ സന്തോഷം ഓക്കെ